വെൽക്കം ടു ഫീനിക്സ് ആർട്ട് വേൾഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു റോസ് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സീക്രെറ്റ്സ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിംഗ് എ പെർഫെക്റ്റ് റെഡ് റോസ് വാട്ടർ കളർ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് റോസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ജി എസ് എം കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് വാട്ടർ കളർ പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച ഒരു റോസിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഇമേജ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതൊരു എച്ച് ബി പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വാട്ടർ കളർ പേപ്പർ എ സിക്സ് സൈസിലുള്ളതാണ് അത് രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രം ടേപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം ഫോർ നാല് സൈഡിലും ടേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ ഫുൾ ചുളുങ്ങുമെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രമാണ് ടേപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല റോസ് പെയിൻറ്റിങ് കിട്ടുന്നതിനായി ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ സ്കെച്ചിങ് നല്ലതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റോസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറേ പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും കുറേ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും സോ ഇതിനെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആക്കി തന്നെ പെൻസിൽ വെച്ച് സ്കെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ടർ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികവും ഇറേസർ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം സാധാ ഇറേസർ നമ്മുടെ വാട്ടർ കളർ പേപ്പർ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീഡഡ് ഇറേസർ യൂസ് ചെയ്യുക സോ പേപ്പറിനൊന്നും അധികം ഡാമേജ് വരില്ല തന്നെ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ വേമിലിയൻ ഹ്യൂ ക്രിംസൺ ലേക്ക് ഐവറി ബ്ലാക്ക് സാബ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് വെറീഡിയൻ ഗ്രീൻ ഇവയൊക്കെയാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ ദൻ ഫസ്റ്റ് റോസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേമിലിയൻ ഹ്യൂ ആൻഡ് ക്രിംസൺ റെഡ് ഇത് രണ്ടുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ് ഫസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടിപ്പാണ് ഓരോ പെറ്റൽസിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പെറ്റൽ എടുത്തു ആ പെറ്റലിൽ ഈ ക്രിംസൺ ആൻഡ് വേമിലിയൻ്റെ ആ ഒരു കളറ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിൽ വരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് അതെല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെറ്റൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പെറ്റല് ആ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പെറ്റൽ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യാറില്ല കാരണം വെറ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെയിൻറ്റ് അതിലേക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള പെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് വാട്ടർ കളറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടിയാണത് സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ പെറ്റലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഈ റോസ് പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ടിപ്പ് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള പെറ്റലിനെയും അതിൻ്റെ തൊട്ടു മുകളിലുള്ള പെറ്റലിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളറ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ആ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കളർ പ്യോർ ബ്ലാക്ക് അല്ല ഈ വേമിലിയൻ ആൻഡ് ക്രിംസൺ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ചേർത്തതാണ് സോ ഇതിനാണ് ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പെറ്റൽസിനെ കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ് സോ ആ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡറിൻ്റെ സെറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നല്ല ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ലൈൻ ആക്കി ചെയ്യാൻ നോക്കുക ദെൻ ഈ ഇതിൽ ബോർഡേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആക്കാനായിട്ടും ഒരു ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ടും വൈറ്റ് വാട്ടർ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് വാട്ടർ കളർ യൂസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ബ്രഷ് വാഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരയ്ക്കുന്നു സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പെറ്റൽസിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ബോർഡർ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത വേറൊരു ടിപ്പാണ് വൈറ്റെല്ലാം ബോർഡറിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബ്രഷ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തു ഈ വാഷ് ചെയ്ത ബ്രഷ് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നല്ലോണം അല്ല അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഈ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു പോർഷനാണ് ഈ റോസിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ അതിൽ ആ രണ്ട് പെറ്റൽസിൽ വൈറ്റ
റെഡ് റോസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമും ലീവ്സും ഒക്കെയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി സാപ് ഗ്രീൻ വിറിഡിയൻ ഗ്രീൻ വൈറ്റ് റെഡ് ക്രിംസൺ റെഡ് ആൻഡ് ഐവറി ബ്ലാക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലീവ്സും സ്റ്റെമും എല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ റോസിൻ്റെ ഒക്കെ താഴത്തെ സ്റ്റെം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്രീൻ അല്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത റെഫറൻസ് ഇമേജിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്രീൻ അല്ല ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഒരു റെഡ്നെസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് സോ അതിനാണ് ക്രിംസൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ റോസിൻ്റെ എല്ലാം മുള്ളിലെല്ലാം റെഡ് കളർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് റെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വൈറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലീഫിൻ്റെ വെയിൻസിലാണ് ലീഫെല്ലാം സാപ് ഗ്രീൻ യൂസ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ നമ്പർ സീറോ റൗണ്ട് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെയിൻസ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നു റോസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റെമ്മിൽ വളരെ ഫൈനായിട്ടുള്ള ഓരോ നാരുകൾ കാണാൻ പറ്റും അതും ഈ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ യൂസ് ചെയ്തൊരു കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്പർ സീറോ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ഫൈൻ നാരുകളും വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സോ അടുത്ത ലീവ്സ് കൂടി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ റോസിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത സീക്രട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ ചാനൽ ഫീനിക്സ് ആർട്ട് വേൾഡ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫീനിക്സ് ആർട്ട് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയ പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും അപ്ലോഡ് ആവുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്